Mti za mfalme wa mbinguni na wasalimu kwa mara nyingine tena katika jina la Yesu hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu wetu kwa fadhili zake ambazo zimetutosha kwa mara nyingine tena. Ametulinda usiku kucha tangu tulipoagana hadi wakati huu tumekutana kwa wakati mwingine tena ama kwa mara nyingine tena kwa minajili ya kumwabudu jina la Bwana lipewe sifa na milele hata milele. Nataka niwakaribishe ndugu zangu katika somo la siku ya leo na nina imani ya kwamba Mwenyezi Mungu atatuongoza kadri ya uwezo wake ili kwamba tuweze kutembea pamoja tuweze kutafuta tafuta kwamba ni yepi ambayo katuandalia katika meza yake jioni ya leo ili tupate kushiriki kwa pamoja na niombi langu ya kwamba mwisho wa siku tutabarikiwa sote kwa pamoja tuondoka hapo hapa kurudi katika boma zetu na washukuru wazee ambao wameshatangulia kunikaribisha kwenye jukwaa hili wazee wa imani mbarikiwe kwa jina la Yesu na mshukuru Mungu wapendo wa Yesu mbaya anatujalia siku baada ya nyingine kuweza kuwa na uhai ndani yetu ili kwamba tukatekeleze majukumu zetu za kila siku inaonyesha kwamba neema yake bado imetutosha na bado mlango wa rehema umefunguliwa amekupa nafasi nyingine tena mpendo wa Yesu ukaweze kuinyosha maisha yako na kuyanyosha mapito yako ili ukubalike machoni pako Kubalieni nianze na kisa cha wanaume 30 na watatu waliokuwa katika taifa ama katika taifa moja kule Marekani Kusini taifa la Chile kisa chao kikanakiliwa na kuweza kutangazwa duniani kote habari za wanaume 30 na watatu waliokwenda kuchimba migodi katika taifa la Chile katika jimbo linaloitwa Copiao wanaume hawa wakakwenda kuchimba migodi kama ilivyokuwa desturi yao wapendwa wa Yesu walikuwa wamechimba na wamekwenda chini ya ardhi kwa takriban futi elfu mbili na mia tatu. walikuwa chini chini kabisa katika udongo katika ardhi mle ndani wanaume wanatafuta nini wanatafuta vito vya thamani wanatafuta ajira yao ya kila siku na walipokuwa mle ndani kwa bahati mbaya siku hiyo migodi waliokuwa wanaichimba ikaporomoka juu ya wanaume wale na wakafunikwa na tani nyingi za udongo wakazikwa kule chini futi elfu mbili na mia tatu wakajipata katika kaburi walilolichimba wenyewe wanaume wako mle chini sasa ikawa kwamba hawawezi kujinasua katika mtego walimokwama ndani yake hawawezi kujiokoa wamejipata katika shimo katika kaburi ambalo wasipookolewa na mwingine hawataokolewa maisha yao mwaka elfu mbili na kumi, habari za wanaume ikatangazwa duniani kote ya kwamba katika migodi kule chile migodi imebomoka na kuwazika wanaume wale na wapendwa wa Yesu jambo lililonivutia macho katika kisa cha wanaume hawa ni kwamba walipozikwa kule ndani wakaporomoka udongo migodi ikaporomoka na kuwafunika ikawa kwamba sasa hawana namna ya kupata hewa safi ikawa kwamba sasa hamna namna ya kupata chakula chao hawana namna ya kupata matibabu hata kama watagonjeka kule chini ni nani atakaye watibu manake hamna hakuna njia ya kuwafikishia hata dawa wanazozihitaji wapendo wa Yesu kisa chao kinasema ya kwamba mle juu ya udongo mle juu ya udongo juu ya ardhi upande ule mwingine mikakati ikavumbuliwa ya kuwaokoa wanaume waliokuwa wamefunikwa kule chini hawana habari ya kwamba kule juu juhudi zimewekwa watu wanapiga mbio juu chini wakisema tutawaokoa wanaume hawa namna gani 
futi elfu mbili na tatu chini ya ardhi tutawaokoa namna gani mashine zikatafutwa mafundi wakaitwa maingineer wakaja walipokuja wakaanza kulitoboa tundu ambalo litawafikia wanaume wale kule chini na mashine zikaanza kutoboa tundu lile zikatoboa siku ya kwanza siku ya tatu siku ya tano mpaka siku kumi na saba zikapita Lipofika siku ya kumi na saba wapendo wa Yesu wanasema ya kwamba tundu likatoboa mpaka likafikia wanaume wale walimokuwa lile tundu lilipowafikia na njia ya mawasiliano ikatengenezwa wanaume wakasema bwana asifiwe hapa sasa kuna uwezekano tupate kuokolewa kupitia kwa lile tundu wakaanza kupitisha maji na chakula na dawa ili kuwasaidia wale manusura waliokuwa kule katika udongo wakaanza kupitisha mambo hayo huku mikakati ya kuwaokoa ikiendelea siku ya kumi na saba wakaokoa mtu wa kwanza na akavutwa kupita kwa lile tundu na ku okolewa wale wengine bado wanangoja wanaume 30 na watatu walikaa pale wapendwa wa Yesu kwa takriban siku sitini na saba mtu wa mwisho kuondolewa katika migodi iliyobomoka Chile South America aliondolewa siku ya sitini na saba akaondolewa akiwa hai na mwanaume huyo na wanaume wale wote wakapata kuokolewa kwa sababu ya juhudi za ndugu zao waliokuwa juu ya ardhi Nikakumbuka kanisa ya kwamba katika historia ya mwanadamu nimelinganisha kisa chetu na kisa cha wanaume waliofunikwa katika migodi katika nchi ya taifa la South nani taifa la Chile kule South America Historia ya mwanadamu nikaifananisha na historia ya wale wanaume 33 kwa njia gani jioni ya leo tembea nami mpendwa wa Yesu nataka nikuambie ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa familia yeye ni Mungu wa mahusiano anathamini sana mahusiano baina yake na mwanadamu kiasi kwamba hamna lolote litakalokuja katikati ya Mungu na viumbe vyake hakuna jambo lolote litakuwa kikwazo kati ya Mungu na familia yake na ninakutana na familia ya kwanza waliotengwa walioumbwa na kuwekwa katika mazingira ndani ya shamba la Edeni baba yetu na mama yetu wakawekwa pale wakawa familia familia ya kwanza wakawa familia familia ya Mwenyezi Mungu aliyowaweka pale kwa utukufu wa jina lake aliwaweka katika shamba la Edeni mpendwa wa Yesu wewe pamoja nami ni shahidi ya kwamba Biblia inaweka wazi kwamba siku baada ya nyingine alikuwa akiteremka baba wa mbinguni akiteremka shambani mwa Edeni akikuja kufanya mazungumzo na familia yake akawapenda kwa dhati akawa baba aliyependa watoto wake kwa dhati siku baada ya nyingine malaika wanashangaa wakiona msafara imetoka juu mbinguni malaika wanajiuliza dadi anakwenda wapi siku baada ya nyingine anawacha malaika zake akikuja kujumuika na familia yake ya duniani familia ya wanaadam familia ya adamu na hawa familia ambayo ni wewe pamoja nami wapendwa wa Yesu tukapendwa kiasi kwamba baba yetu wa mbinguni alikuwa akishinda katika Eden Eden ikawa mazingira mema mazingira ya Eden yakawa mazingira ya furaha viumbe vyote alivyo viumba bwana Mungu vinastaajabu wakitazama ndani ya shamba la Eden jinsi Mwenyezi Mungu anavyokuja kujumuika na kufurahia pamoja na watoto wake ikawa kwamba Nina imagine ya kwamba malaika walikuwa wakitamani sana kusikiliza ni mazungumzo ya namna gani yanayoendelea kati ya Mungu muumba na viumbe hawa ambao wametengenezwa kwa udongo tu malaika na viumbe wakatamani kusikiliza mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea baina ya hawa manake katika Eden baba na watoto wanatembea ah. walitembea wakifurahia siku baada ya siku wakafurahia hadi siku wapendwa wa Yesu siku ya ajabu jioni ya leo ninamtazama Mungu wa familia a god of relationships 
a God that values relationships above, above everything else. He's a God that cares for his relations with his children above every obstacle. Anatupenda na akotayari kubomoa vikwazo vyote ili mradi tu tuweze kuwa pamoja naye katika mahusiano katika familia moja. One family under God. This family, it was the family of God's children, the family of God. There was the father. And here are his children, day upon day, the sacred three. Tumtakatifu, ukashuka katika shamba hilo. Nina muona mungu, mungu baba, akiwa katika shamba. Mungu mwana, akiwa katika shamba. Na mungu roho mtakatifu, ameleta mazingira mema. Ame wazingira wapendwa wake. Kwa, kwa, kwa utukufu wake, wakawa familia moja iliyokuwa na furaha katika Eden. Lakini siku moja. Siku moja mpendwa wa Yesu adui ya kaja. Adui alipona uwiano uliokuwa katika shamba la Edeni akasema haiwezekani upendo uliokuwa umedhihirishwa katika Eden akasema haiwezekani jinsi watoto walivyofurahia na baba yao akasema lazima ivunjike na adui akapanda mbegu mbaya akapanda mbegu kama mbegu walizozipanda katika familia zetu siku ya leo akasema ya kwamba familia za waadventista wa sabato hazitakuwa familia za kunawiri hazitakuwa familia za furaha nitapanda mbegu ya sumu nitapanda mbegu ya ugomvi nitapanda mbegu ya vurugu hawa watoto wa Mwenyezi Mungu hawataona amani tena na wapendwa wa Yesu mpaka wa leo mkitizama kwenye familia zetu tunagundua kwamba hamna uwiano tena hamna ule umoja hamna ule upendo tuliouona na kuzi kuweza kutazama na kuijua ilivyokuwa katika Edeni pale mwanzo wapendo wa Yesu akaingia na akaingiza wedge katikati ya Mungu na wapendwa wake jambo la kunishangaza ni kwamba familia iliyokuwa katika umoja familia iliyokuwa katika furaha inaitwa ile furaha ya kwanza na tena furaha ya juu kuliko furaha yote familia ambayo ilikuwa ikifurahia pamoja sasa wapendwa wa Yesu kumeingia kusambaratika ndani yake waliokuwa wanapendana sasa wamebaki kunyoshana kidole mmoja kwa mwingine adam adam what happened my son adam shida imetokea wapi amebaki kunyosha kidole kwa mke wake sasa imekuwa ni vita na fujo katika familia kwa sababu adui ameshaingia na kupanda mbegu mbaya ninamuona Mwenyezi Mungu siku hiyo ile siku habari ilifika juu mbinguni simu imepigwa juu mbinguni mchana mbaya siku ya laana mpendwa wa Yesu simu imefika juu mbinguni ya kwamba things it's not business as usual in the garden of eden baba akasikia na baba akasema namna gani hapa ninaona utatu mtakatifu wakifunga gari wakiteremka eden wakikuja kushuhudia ni mambo gani yameshatokea katika eden akaja mwenyezi Mungu akaja kama desturi yake sauti yake ikasikika katika Eden anaitana sauti yake inasikika kwenye Eden pendwa wa Yesu sikiliza nataka nikupe picha kidogo ya kwamba ilikuwa namna gani siku hiyo mpendwa ilikuwa hivi katika Eden ninamuona baba ameshuka ndani ya shamba na amekuja akitafuta tafuta anatembea katika Eden lengo lake ni moja wito wake ni mmoja anaita watoto wake Adam my son Adam uko wapi come my son i want the family to be together again Adam lengo langu ni moja tokea mwanangu tokea kwenye vichaka ondoka mahali ulikojificha toka katika taifa ya mbali come back Oh my son because our god is a god of family relations he's a god that cares for family above everything else and on that day i am looking at the angels of heaven malaika wameona sura ya baba alipotoka juu mbinguni malaika wameona sura ya mpendwa wao alipotoka kwenye kiti cha enzi ametoka kwa haraka haraka manake mambo yameharibika eden 
Siku hiyo wapendwa, utatu mtakatifu walikuja wenyewe kama walivyo kwa wakija kila siku. Malaika wakabaki lakini Mungu wakaja, akaja kutafuta familia yake. Unajua wakati Kristo alipokuwa kipeana kisa cha mwana mpotevu, alikuwa anapeana kisa chake mwenyewe. It was the story of God himself. Napeana kisa. Sema ya kwamba mwana ametoka. Ninaona Adam na Hawa. Baba aliwaandalia kila kitu katika Eden. Wako na makao mazuri. Wako na chakula chao katika shamba. Walikuwa na kila kitu kimepeanwa pale. Lakini mwana mpotevu akasema dadi is not enough for me to stay under your government sitaki kukaa chini ya serikali yako dadi nimeamua kutoka i want to go nataka kwenda kujitafutia maisha yangu mwenyewe skisi central siku hiyo ya ajabu baba alikuja kushuhudia mtoto wake akitoka katika malango ya eden ninasikia sauti yake akiita adam adam uko wapi amesimama kwenye kilima kimoja katika shamba la eden Then, macho ya baba yanatafuta mtoto wake macho ya muumba yanatafuta wapendwa wake where at thou kitabu cha mwanzo tatu tisa so maji wangu yuko wapi mwanzo tatu tisa Seme namna gani leo ninaongea kuhusu wa God of family relations I am talking about a God who cares about family so much so that is ready to set his laws aside ataweka sheria zake kando ndio familia yake ipate kusimama familia yake ipate kuja pamoja familia yake ipate kuwa katika umoja na upendo ule wa kwanza namna gani msomaji wangu mwanzo tano sita Mwanzo ni tatu, tisa, tatu, tisa. Sema namna gani msomaji? Mwanzo tatu, tisa. Tatu, tisa. Biblia inasema Nam. Bwana Mungu akamuita Adamu. Bwana Mungu anaitana katika Eden. Akamwambia uko wapi? Jioni ya leo wanaitana katika maisha yako mpendwa. Sema uko wapi mwanakisi Central? Where at thou child? Where at thou my son? Sikia sauti yake. It was a voice of sorrow. It was a boy voice laced with tears. It was the voice of a loving father looking for his beloved children. Where art thou son? Uko wapi mtoto wangu? Uko wapi mpendwa wangu? Adam, umejificha wapi? Niko tayari Adam. Niko tayari kukuvalisha. Come my son. I know that you are naked. I know you are hungry. I know you have lost a home. Come back because I have a place for you in my house. Come again. Unajua Adam akapotea. Alitoroka mtoto wa watu. Akidhania kwamba kwenye mkono wa Mwenyezi Mungu ni fimbo. Mwenyezi Mungu ana kiboko. Ako tayari kumchapa. Lakini jioni ya leo, I am telling you about a God of relationships, about a God who cares so much so about us that is ready to set his laws aside. Mwana mpotevu alichukua mali akatoroka nazo amekwenda akaziuza amekwenda akaziharibu adam amechukua uhuru wake akaiuza amechukua mali yake akampa shetani sasa adam amejifunika amejificha ako kwenye kichaka kisi central kama vile tumejificha na familia zetu siku ya leo tumejificha akisema ya kwamba let me look for myself nijitafutie mwenyewe mavazi ya kuvaa akakwenda kichakani akachukua matawi matambara tu toto wa watu wamejifunika matambara mke wake yuko uchi adam yuko uchi wote wamejificha wakikaa wakijiuliza how about tomorrow kesho itakuwaje ndipo sauti ya baba inasikika katika eden adam adam uko wapi It was the voice of a father calling falling for his child. Na nikauliza watu wa kisi. Ni yupi kati yenu? Utakaye muona mtoto wako hata kama ni mwenda wazimu. Mwenda wazimu kichaa. Utamuona hapa tao na kitembea uchi na watu wanamcheka. Ni baba yupi ataunganika na watu kucheka mtoto wake? Niambieni kisi. Ni baba yupi ataona mtoto wake? Hata kama ni mwenda wazimu namna gani? Hata kama amekuwa kichana namna gani? Anakufa njana watu wanapita wakitema mate. 
watu wanapita wakimtupa mawe watu wanapita wakimcheka na yuyu baba ama huyu mama ataunganika na hawa watu kucheka mtoto wake niambie nili baba yupi how can god be happy when the family is broken how can our father in heaven stay in the realms of bliss when the family is broken the children are crying hungry for bread because they lost their bread in eden mwenye dhambi hawezi kula matunda ya uzima they lost their bread in eden on that day baba wa milele atakuwaje na furaha watoto wake wanatembea uchi wanachekwa na uumbaji wote malaika wanastaajabu kuona mwanadamu aibu yake imeanikwa mwanadamu anatembea mwanadamu hana furaha amejificha mpendwa wa Yesu amejificha na tumejificha mpaka leo tumejificha mpaka tukaficha familia zetu mpaka leo ah nimekwenda kutembelea familia moja ukambani ninapata walijaliwa ku mpata mtoto kijana mtoto anayependeza tu mtoto kijana kwa sababu ya ugonjwa wa kiakili mtoto kijana amefungwa mguu na minyororo kama mbuzi walimfunga nyumbani haondoki manake wanasema yeye akitoka anapotea potea tu akili zake hazipo wamemfunga wameweka mguu wake pingu wapendwa niliona mtoto ambaye amefungwa kama mbwa nyumbani nimeenda kwa familia kuomba wakaniambia kuja uombe huyu wamefunga yeye kwa kona mtoto wa watu nani atafungulia familia hizi how can our father in heaven be a happy father when our families are this broken when our families are so tattered our families are in ruins our families are mourning church the families of earth are families in trouble how do you expect church tell me today how do you expect the holy god to be a happy father atakuaje na furaha wakati watoto wake wapendwa watoto wake wapendwa wako mashakane kanikumbusha kisa cha baba mmoja katika taifa la Scotland kulikuwa na baba mmoja kule Scotland unajua Scotland wanaishi katika taifa la milima kama hapa kwenye kisi ni taifa ama ni nchi ya milima milima namna hii na mara nyingi ni wafugaji tu wamefuga kondoo wanafuga kondoo katika taifa hilo baba mmoja akafanikiwa kumzaa mtoto wake msichana mrembo tu lakini mke wake katika hali ya kujifungua akapoteza maisha yake akalala mauti na akamwacha baba huyu na mtoto wake alikuwa mchungaji ya fama a rural farmer kule kule kijijini mzee huyu hakujali akaanza kumlea mtoto wake mp 